ิชัยและสุพงกิจได้ให้คําแนะนํากับผู้ลงทุนรุ่นใหม่ว่าควรเริ่มต้นลงทุนอย่างนักลงทุนผู้ชาญฉลาดด้วยหลักการ smart investment ซึ่งคําว่า smart มีที่มาคือ s security selection คือการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนยกตัวอย่างเช่นภาวะที่เศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวไม่ใช่หุ้นทุกหมวดที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดโดยรวมหรือในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวจะร่วงลงไปพร้อมกับตลาดเพราะย่อมมีหุ้นบางตัวที่มีความโดดเด่น M Market Timing คือการจับจังหวะการซื้อขายสำหรับนักลงทุนที่ต้องลงทุนได้ไม่นานอาจจะเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะไม่มีใครทราบได้แน่ชัดว่าจังหวะนี้ควรเข้าไปซื้อหรือขายทำกำไรก่อนดีนักลงทุนมือใหม่จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการศึกษาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม A Asset Allocation คือการจัดสรรเงินลงทุนกระจายไปในสินทรัพย์และหลักทรัพย์ประเภทต่างๆซึ่งนี้เป็นหัวใจของการลงทุนเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนและทําให้ผลตอบแทนโดยรวมไม่ผันผวนมากจนเกินไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีสูตรตายตัวว่าควรจะจัดสรรเงินลงทุนกระจายไปในสินทรัพย์ใดจํานวนเท่าไหร่เพราะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงและความพึงพอใจที่จะรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคนตัวอย่างเช่นนายเอกมีอาชีพเป็นแพทย์รายได้ 500,000 บาทต่อเดือนไม่มีหนี้สินจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะดีแสดงว่านายเอกมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูงแต่บังเอิญว่าทุกครั้งที่หุ้นตกลงมานิดหน่อยเขาถึงกับนอนไม่หลับอย่างนี้แสดงว่านายเอกไม่พึงพอใจที่จะรับความเสี่ยงในทางตรงกันข้ามนายรองเป็นคนที่มีเงินลงทุนไม่มากนะักแต่มักมองหาการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆเสมอดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่พึงพอใจรับความเสี่ยงมากแม้ว่าจะไม่ค่อยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงก็ตามซึ่งปัจจุบันธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการลงทุนเกือบทุกแห่งจะมีบริการแบบสอบถามที่นักลงทุนจะเข้าไปใช้ทดสอบซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนได้ในระดับหนึ่งอาริกส์แมネจเมนต์คือการบริหารความเสี่ยงซึ่งตลาดทุนมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงหลายอย่างเช่นการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่จะช่วยปิดความเสี่ยงได้แต่นักลงทุนมือใหม่ควรศึกษาและทำความรู้จักก่อนอย่างไม่ควรรีบร้อนไปลงทุนที่ tax planning คือการวางแผนภาษีซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่ควรเริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆเช่นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF ที่ให้สิทธิ์ผู้ลงทุนนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ในแต่ละปีหรือไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละกองหรือทำประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 300,000 บาทถ้าคุณทำได้ดังนี้การเป็น Smart Investor ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป